ഫാമിലി അപ്പൊ എൻ എം എം എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങ് ചോദിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഇപ്പൊ എൻ എം എം എസ് എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സാർ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ് മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ന്യൂഡൽഹി ബാംഗ്ലൂർ ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരം വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി പോയി അല്ലേ ഒന്നാമത്തത് എല്ലാവരും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും യെസ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരം ഓക്കെ അല്ലേ അത് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാണോ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണോ ഇരുപത്തി ഏഴാണോ മുപ്പതാണോ ഇരുപത്തേഴും മുപ്പതും ഒന്നും അധിക ആളുകളൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇരുപത്തെട്ടാണോ ഇരുപത്തൊൻപതാണോ എന്നതിൽ ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തെട്ടാണോ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇരുപത്തൊൻപത് ആയിരുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ തെലങ്കാന രൂപീകൃ രൂപീകൃതമായപ്പോൾ തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് രൂപീകൃതമായപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തൊൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളായി പക്ഷേ അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് മാറ്റി അല്ലേ അതോടുകൂടി എന്തായി ഒന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇരുപത്തി എട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാഷണൽ എംബ്ലം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം ഏതാണ് ടൈഗർ ലയൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ വീൽ ഓഫ് ധർമ്മ ടു എലിഫൻസ് കടുവ സിംഹമുദ്ര അശോക ചക്രം രണ്ട് ആനകൾ രണ്ട് ആനകളൊക്കെ നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് രണ്ട് ആനകൾ അല്ലേ യെസ് അതുപോലെ കടുവ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുണ്ട് യെസ് ലയൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ സിംഹമുദ്ര അശോക ചക്രം ഈ നാലിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം ഏതാ യെസ് ലയൺഡ് ക്യാപിറ്റൽ സിംഹമുദ്രയാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം ഓക്കെ ഇത് അറിയാത്തവർ പുതിയ അറിവായിരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാവും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നാഷണൽ എംബ്ലം ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലയൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ സിംഹമുദ്രയാണ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നാഷണൽ സ്ലോഗൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം മുദ്രാവാക്യമാണ് കേട്ടോ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടാണോ പാട്ടല്ല അല്ലേ ജനഗണമന ആണോ അയ്യേ ഇതെന്താണ് സാറേ യെസ് വന്ദേ മാതരം മുദ്രാവാക്യാണോ അതേപോലെ സത്യമേവ ജയതേ മുദ്രാവാക്യാണോ സാരേ ജഹാസ് അച്ഛ ആണോ ആണോ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഏതാണ് നാഷണൽ സ്ലോഗൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം സത്യമേ വ ജയതേ സത്യമേ വ ജയതേ അതാണ് കറക്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പാട്ടുകളാണല്ലേ ജനഗണമന ദേശീയ ഗാനമാണ് വന്ദേ മാതരം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം സാരേ ജഹാൻസി അച്ഛ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ദേശഭക്തി ഗാനമാണ് അല്ലേ ഉറുദുവിലുള്ള ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നാലെണ്ണമായി നാല് മാർക്കും കിട്ടിയോ അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം നേരത്തെ തന്ന ആ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് ആ എന്താണ് ദേശീയ ഗീതമാണ് ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് വന്ദേ മാതരമാണ് അല്ലേ വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതം ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് നാഷണൽ ഫ്ലവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം ഏതാ ലോട്ടസ് ആണോ റോസ് ഫ്ലവർ ആണോ ജാസ്മിൻ ആണോ സൺഫ്ലവർ ആണോ ഏതാണ് ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ യെസ് ലോട്ടസ് താമരയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പുഷ്പം ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നാഷണൽ അക്വാറ്റിക് അനിമൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലജീവി ഏത് ബ്ലൂ വെയിൽ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഡോൾഫിൻ ഗ്രീൻ ക്രോമൈറ്റ്
ഏതാ ബ്രഹ്മപുത്രയാണോ യമുനയാണോ കാവേരിയാണോ ഗംഗാനദിയാണോ ഏതാണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഗംഗാനദിയാണ് ഗംഗാനദിയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് അറിയാത്ത ഈ ബേസിക്സ് അറിയാത്ത കുറച്ച് കുട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ അത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു മാറ്റൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു പിടിച്ച് എന്താ ഇത് കലക്കി കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും സാറ്റിലും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റണം പലരും ഇതൊന്നും ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈയൊരു ഭാഗം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഒൻപതാം ചോദ്യം വിച്ച് സിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അല്ലാത്ത അതായത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമല്ലാത്ത നഗരം ഏത് ലഡാക്ക് ചണ്ഡീഗഡ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആഗ്ര ലഡാക്ക് ചണ്ഡീഗഡ് ജമ്മു കാശ്മീർ ആഗ്ര അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലഡാക്ക് ഉണ്ട് ചണ്ഡീഗഡ് ഉണ്ട് ആഗ്രയുണ്ട് ലഡാക്കും ചണ്ഡീഗഡും എന്താണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി തന്നെയാണ് ആഗ്രയാണ് ആഗ്രയാണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അല്ലാത്തത് ആഗ്ര ആഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ഒരു നഗരമാണ് ഈ ആഗ്രയിലാണ് നമ്മുടെ താജ്മഹലൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ടെറിറ്റ് ടെറിറ്ററീസ് ബാക്കിയുള്ള യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കണ്ടേ യെസ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബർ ഐലാൻഡ് ചണ്ഡീഗഡ് ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ദിയു ഡൽഹി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ലഡാക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് പുതുച്ചേരി അഥവാ പോണ്ടിച്ചേരി ഇത്രയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് കേട്ടോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എട്ടെണ്ണമാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബർ ഐലാൻഡ് ചണ്ഡീഗഡ് ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ദിയു ഡൽഹി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ലഡാക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് പുതുച്ചേരി അഥവാ പോണ്ടിച്ചേരി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവനും കിട്ടിയെന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളുടെയും ജോഡികളിൽ നിന്ന് തെറ്റായത് കണ്ടുപിടിക്കുക സം ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് തെറ്റായ ഒരു ജോഡി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഗോവ പനാജി ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനമാണോ തലസ്ഥാന നഗരമാണോ പനാജി മിസോറം ഐസ്വാൾ മിസോറം ഐസ്വാൾ കർണാടക ബാംഗ്ലൂര് ഉത്തർപ്രദേശ് വാരാണസി ഇതിലേതാണ് തെറ്റായത് ഇതിലേതാ തെറ്റായത് മക്കളെ ഗോവ പനാജി കറക്റ്റാണ് മിസോറം ഐസ്വാൾ കറക്റ്റാണ് കർണാടക ബാംഗ്ലൂരും കറക്റ്റാണ് തെറ്റിപ്പോയത് ഉത്തർപ്രദേശ് വാരാണസി എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്നൗ ആണ് ഏതാണ് ലക്നൗ ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഏതാണ് ലക്നൗ ഓക്കെ വാരാണസി ഉത്തർപ്രദേശ് തന്നെയാണ് വാരാണസി എവിടെ തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ഒരു നഗരം തന്നെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ആഗ്രയും വാരാണസിയും ലക്നൗ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഝാൻസി ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരം ഏതാണ് ലക്നൗ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് അല്ലേ അതായത് ഉത്തർപ്രദേശ് വാരാണസി അല്ല ഉത്തർപ്രദേശ് ലക്നൗ ആണ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി അപ്പോൾ പത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോമിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവസാനമായി രൂപീകൃതമായ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇതിലേതാണ് അവസാനമായിട്ട് ആ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യം ഏഴ് മുപ്പേര് എല്ലാ നമ്മുടെ ചാനൽ നടക്കുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എൻ എം എം സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം നേടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്ന